Muy buenas chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Crow? Hoy quiero comenzar una serie con vosotros de un juego que, como estáis viendo, se llama American Arcadia. Estos primeros minutos voy a explicaros un poquito qué es lo que me ha traído de este juego y lo poco que sé, y un poquito de duración y demás. El juego son unas 6-7 horas, así que asumo que me llevará entre 7 y 7 y media a completarlo, más o menos. Os lo subiré por episodios y luego, como siempre suelo hacer, recopilaré todos los episodios en un vídeo y tendréis pues eso, lo que sería el juego completo, ¿no? Que también hay gente que le gusta verlo del tirón y demás. Vale, ¿de qué trata American Arcadia? Lo que me ha interesado American Arcadia no es tanto el tipo de juego que es, que es un indie de, de 2.5 de plataformas y toques de puzzle. No es eso tanto lo que me ha interesado como eh, la historia que hay detrás, ¿vale? Nosotros somos este chico que vemos aquí a la derecha con gafas y eh, vivimos en una especie de mundo ochentero, noventero, con una tecnología poco avanzada y demás, pero que poco a poco eh, se va transformando en una especie de distopía, en una especie de gran hermano. Si habéis visto... El show de Truman, que no me sale la palabra, si habéis visto el show de Truman, eh, seguramente os recordará mucho porque está muy basado en eso. A mí me encanta esa película y el rollo de un personaje que no sabe lo que está pasando, que tiene una vida normal y corriente, pero que en realidad le sacan de esa rutina tipo Matrix, tipo el show de Truman y demás, me atrae mucho y American Arcadia, pues es eso. Os recomiendo ver este, este juego eh, en un momento que tengáis tranquilidad porque hay puzzles, hay muchas conversaciones, pero es muy interesante, es muy adictivo. ¿vale? Cada episodio tratará de ser de una hora aproximadamente, en 6-7 episodios nos lo, nos lo volamos. Así que nada, let's go, bienvenidos. American Arcadia Vale, en principio tengo una partida empezada Así que voy a seleccionar una nueva partida Como estáis viendo no hay velocidad, o sea, no hay eh, dificultad a elegir Simplemente voy a elegir el castellano con subtítulos para que cualquier persona que no pueda escuchar pueda por lo menos leer Y nada, vamos a comenzar una nueva partida sobre escribir el, pro el progreso actual, sí Vale, atentos What is this, Mr. Walton? This comet is our new project, Arcadia. It looks like a city from outer space. <laughs> Not quite. Arcadia is indeed a city, but it would be built right here in America. God. Picture a city of dreams and hopes for the young and old alike, where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Gee, that sounds like a dream, Mr. Walton. Because it is a dream, Comet. And remember, to reach our dreams, we need to soar higher than ever before. Que por cierto, comentaros que eh, el juego lo conocí a través de un vídeo de Pazos. Que todos, todos los que os gusten los indie games conoceréis a Pazos64. Si no buscadlo, es un gran creador de contenido. Toda la historia nos la comienzan a contar desde el punto de vista de un interrogatorio de, de después de lo que ha pasado, ¿vale? Nosotros somos el Trevor, eh, Trevor Hills. Fijaos, noviembre, 12 de noviembre de 2023, pero el estilo de él no es de 2023. Con lo cual se mezclan muchas cosas. Los puzzles, o sea, obviamente primero el juego comienza con temas de plataformas y demás, pero luego cada vez se van añadiendo más puzzles, escenas de sigilo, uso de cámaras, y es como que Trevor poco a poco va dándose cuenta de que no, la realidad que él considera lo, lo, lo que está viviendo no es la realidad. Y ese rollo del show de Truman me encanta en este juego. O sea, me lo quiero, desde que lo vi, desde que lo vi en el vídeo de Pazos, dije, este juego me lo tengo que pasar. Y nosotros comenzamos justamente aquí, 14 días antes del desastre. La vida de Trevor es muy repetitiva. Se levanta a las 7 de la mañana, toma un tren, saluda a sus vecinos, llega al trabajo, trabaja y vuelve a casa. Ya. Fijaos, eh, un clima perfecto, todos los días sol, una temperatura agradable, una humedad perfecta y la vida de una persona que es más repetitiva. ¿Qué dice? ¿Up for another exquisite cabbage breakfast? 
Tiene una tortuga. Es, es muy eh, sueño americano. Pero con tecnología a la par que antigua, nueva. Porque, por ejemplo, hay un dron ahí que está regando el... Pero al mismo tiempo no es el típico dron que tú verías. Este tío tiene aquí como una especie de, de videoconsola. O sea, tiene un dron que es súper futurista, pero una consola de los años 90, súper retro. Y por lo que veo, ha hecho una referencia al Señor de los Anillos. Así que eh, perfectamente podría ser en, situado en un, en un mundo muy similar al nuestro. Por lo que parece, la vida de Trevor es una vida muy normal. ¿Qué pasa? Que mmm, poco a poco, un poco... Si no habéis visto Matrix, os recomiendo ver esa película porque es muy guay. Me va a gustar mucho el argumento. Pero como os estaba comentando, eh, durante su trabajo alguien irrumpe en su ordenador, en su tele, en su casa, y empiezan a mandarle ciertos mensajes... En plan, te están engañando, vives una mentira. <risa> y el tío empieza, obviamente, a decir qué está pasando aquí. Trevor Hills, welcome to Inax Gemini Towers. You've been working with us for nine years, ten months and fourteen days. Me gusta mucho lo limpio que está el, el entorno. En plan, no tengo ningún tipo de HUD. Las marcas que tengo visuales a la hora de jugar son mínimas. En este caso, simplemente un circulito para indicarme que puedo interactuar y ya está. Pero el estilo de... es como años, sí, noven, noventeros, ochenteros. Toda esta gente vive en Arcadia, ¿vale? Que es como una ciudad, un proyecto de ciudad, eh, entre comillas, futurista. Pero que mezcla un estilo, como ya digo, muy futurista con otro muy retro. <risa> Tecnología INAC, no IMAC, ¿eh? O sea, una referencia muy sutil. I enjoy doing my job. Validated. You won't be enjoying it so much now that Romano is our new supervisor. Sending to Ada? What? Will Romano? Seriously? But that guy is a moron. Um, uh, validated. You know, Gus, sometimes I get the feeling that only absolute jerks, egomaniacs, and obnoxious people thrive in this company. I didn't know you were interested in the supervisor's job. I'm sending it to Ada? Validated. And, I, and I'm not, but... Lo que parece ser una vida muy tranquila, ¿vale? Empieza poco a poco a tornarse en, en algo muy distinto. Los puzzles me parecieron muy buenos. Y al final de este episodio estaréis enganchados al argumento principalmente. The Edge Travel Grant, only in Arcadia. Apply now through Ordinary Mail or Adenet. Um, uh, Mr. Hills, you haven't really told us anything out of the ordinary so far. Do you really need to go through... No, I, I know what I've told you might seem irrelevant now, but it'll help you understand later. Trust me. <laughs> Hasta los del interrogatorio le dicen en plan, deja de contarme tu puta vida. Vale, faltan nueve días para el gran... para la gran movida, eh. O sea, que ha habido un salto temporal en cuanto al día anterior, que flipáis. Es un día hermoso día en la ciudad de mañana. Estamos esperando un high de 75 grados y una humedad de 66%. Fijaos, es siempre lo mismo. 25 grados, 60 de humedad, todo perfecto. Pero todo muy repetitivo, muy real. Bueno de verte, señor Bernstein. Buenas tardes, Trevor. 
Siempre lo mismo, misma respuesta, supongo que... Efectivamente. Va en el tren y pasa exactamente lo mismo. Solo que hoy, su amigo, Gas, ha desaparecido. ¿Os acordáis que la noche pasada... La noche pasada Trevor se quedó, se quedó dormido viendo la tele y en la tele hablaban de una beca que daban los de su empresa para que pudieras viajar y trabajar desde fuera de Arcadia. Y, y, y de repente su amigo Gus desaparece, pues os podéis imaginar lo que ha pasado. Vale, fijaos, ¿eh? aquí empieza la movida. Si le damos al tap podemos cambiar a la cámara. Vale, o sea que ahora mismo alguien está viendo a Trevor desde una cámara. I'm still working here. <risa> te están mintiendo, no seas tonto. <risa> Pero ya es que ya te lo están diciendo clarísimamente. Bueno, faltan seis días para, el gran, para la gran hecatombe. Voy a dejar que suene un poco más a ver qué pasa. Que normalmente siempre lo, lo paro a las 7 por probar. A ver si han pensado en qué podría pasar si yo me quedo quieto, ¿eh? Vale, por lo que estoy viendo no pasa nada excepcional. Igual hay que dejarlo más tiempo. <risa> Lleva la, la música del... Lleva la música del despertador. Es que son clones, si os fijáis. O sea, no clones literal, me refiero a que todos visten igual. Mismo estilo, misma música. Todo muy programado. Eh, I hope he packed an Aloha shirt and a pair of sunglasses. Hmm, that's weird. Gus was never interested in any of this. O sea, Gus desaparece, pero ya automáticamente la empresa ya está justificando su desaparición con que no, en realidad le ha tocado una beca para poder trabajar y viajar al mismo tiempo. They promoted me to a supervisor two days later. Gus the Globetrotter left us. Romano, I. Really doubt that Gus ever applied for the travel grant. Ah, uh, you know Gus, not much of a talker. What a lucky son of a gun, though, huh? Huh? <laughs> y este es romano que a nuestro personaje le cae como el culo y no me extraña. Pues es un pesado. Anyway, uh, make sure that report is ready for tomorrow, will you? Tiene pinta de ser el típico que te está dando la chapa mientras curras y encima también le tienes que reír la gracia. Atentos, ¿eh? What on earth? They lie to you, don't be a fool. Cuatro días para el gran horrible día. He jugado hasta aquí, ¿vale? No sé nada más de lo que pasa. Hasta aquí vino mi prueba. Como no le estás haciendo caso, pues cada vez la canción más alta y en todos los sitios para, para ver si te enteras. El juego visualmente es una pasada, ¿eh? Y de colorido y tal, es muy bonito. Listen, Dave, have you noticed some weird things going on lately in the office? Weird? How? What do you mean? I don't know. Lights going off, music suddenly playing in the PA system. No, nothing. Okay, well, yeah, forget it. Mm, vale. There must be a rational explanation for all this. There must be. Un día antes de aquel horrible día.
God, this can't all be a product of my imagination, can it? Otra cosa que me he dado cuenta y que me gusta mucho es que al, estos 14 días han pasado rápido a la velocidad necesaria. Pero si hubiéramos repetido esto muchas veces, nos hubiésemos aburrido muchísimo. No puedo hablar con este tío, por ejemplo, con el de la máquina recreativa. Trevor cada vez está más paranoico, con razón, en principio, yo creo. Porque cada vez está notando como que todo es... Está empezando a darse de cuenta de, de la irrealidad de lo que vive. Este tipo de tramas me atraen mucho, gente. El rollo trama de... Vivir una mentira, no sé qué, que el, ¿Veis? Que se empieza a ver en cámaras. Alguien está tratando de llamar su atención, está clarísimo. Vale. No, I'm not in the mood to play right now. I don't even want to get close to the TV. No, <laughs> no, no, a la tele. no, thank you. Who knows what might happen if I turn that droid on? No quiere tocar tecnología porque tiene miedo de que le digan. No seas tonto, no dejas que no dejes que te engañen. Sí, una buena casa, eh. Hombre, después de trabajar 10 años y no tienes una casa al menos. O sea, mañana es el día en el que empezó a pasar todo, ¿no? ¿No ha dormido siquiera? Ya estaba despierto antes del... De la alarma. Those were probably the worst two weeks in my entire life. Or at least the weirdest. Although it was nothing compared to what I was going to experience later that day. Do you know if they even had a name for it? You mean a name for your... Yes, that's it. The day the running started. Fijaos que las cámaras van cambiando de tal manera que parece que alguien siempre le está observando. Porque los primeros días lo observaban como desde las sombras. Y ahora parece que lo están observando desde, la, desde las alturas. No desde una cámara ya, sino que nosotros estuviéramos observándola a él. No, thank you. Okay, today's tasks. Nothing like some routine stuff to keep your mind occupied. Ahora hace el trabajo de los dos, eh. Oh, come on. I didn't even save. Hey guys, did you lose your What? Gus is dead. Trevor Hills, please. Your supervisor requires your presence in the meeting room on the 10th floor. Now what? What the fuck? Hasta las propias propagandas que tienen los carteles cambian para para llamar su atención, eh? Don't be a fool. No seas idiota. Cambia toda la música, ¿eh? Toda la música ha cambiado a una música mucho más siniestra de te estás acercando a donde no deberías acercarte. Trevor, listen carefully. I don't have much time. As soon as you enter that meeting room, your supervisor is going to congratulate you for winning the Edge Travel Grant. What? what who, who is this? Just listen. Three travel agents will be there with him to arrange all the paperwork. If you leave with them, you won't ever be seen again. What? What? Wait a second. I didn't even apply for the travel grant. Neither did Gus. Follow my instructions when you exit the elevator. Uh, esto se pone muy interesante. Esto se pone muy interesante. 
O sea que la, la beca de viaje en realidad es una manera de... No. Vale. Es que ni voy a mirar. Sí, sí, ahora voy. Where are you going, Mr. Hells? Esto es Matrix total. A los agentes persiguiendo a Neo en la, en la oficina. Corre porque te pillan, ¿eh? Corre porque te van a pillar, Rey. Corre porque te pillan. Dale, 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 dale. Entra, entra. Sorry, couldn't hold it. Take the stairs. Uh, ha estado cerquita. Okay. Now what do I do? When you reach the 20th floor, cross the Ada room lobby and enter the supercomputer room. The supercomputer room? I don't have clearance to access the Don't worry, I'll take care of that. Lo único que igual si voy corriendo igual se la gente se No exit here. Hey, you strange voice or whatever you are. Can you hear me? What do I do now? Wait in there. I have to do something really quick. What? Calm down. Don't panic. I'll be right back. ¿Cómo? Oh, I'm so sorry to leave you hanging there, Trevor. But admin permissions are updated daily, so I have to do this right here and right now. Y esto ya es tecnología de actual. Great, all checked. Next phase of the plan. Hackear el, el PC de Kendra. Kendra Tomlin, my inept boss. She's probably been logged into her computer all day, lurking through her assigned citizen grid, enjoying a quiet day with no incidents. Esto well, parece como si fuera un gran hermano, como. I shut down her computer for my cell phone, which I don't remember where I put. Ah, oh, where did I leave my cell phone? Eh, estás buscando tu teléfono móvil y se supone que yo te lo tengo que encontrar, amiga. Ah, vale, me puedo mover. The weather forecast predicts a blizzard for the next three days. Yay! Vale, tengo que encontrar su teléfono móvil. Ha cambiado una, a una primera persona super guay. Despite my black thumb. Engineering and advanced programming books. Some are in English and some are in Spanish. Vale, esta tía es una programadora de algo. Someday I'll have to get this huge mountain of paper in order. Hombre, normal que no encuentres el teléfono móvil. Ah, mira, también se encarga de las redes de propaganda, ¿eh? I have to admit that changing the billboards was a bit theatrical, but that's the way I am, I guess. Uh, está intentando sacarlo de ahí. Ahora, deducir el por qué esto parece mucho rollo gran hermano, ¿eh? No lo habrás tirado ahí, ¿no? Damn, I have a severe case of blitz cola addiction. Ya veo, ya. Vale, pilla tu tarjeta. No matter how hard I try, I always have an awkward expression in my ID photos. A ver qué dice. Dice, esta tarjeta garantiza el acceso a las áreas D, E, F y G. Por favor, reporte si pierde esta tarjeta. Eh, solo, los, solo el personal autorizado puede utilizar esta, esta tarjeta ta, 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 de acuerdo a los términos de uso. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Esto es propiedad de Walton Media? Y de AA Entertainment. O sea, es como una cadena de televisión o algo así, ¿no? Qué bueno. Mirad, se unió el 15 del 5 de 2014. Y termina el 11 del 4 de 2024. O sea, en menos de un año. Qué curioso. Comet, the canine cadet. O, as we used to call him in Puerto Rico, Celso, el perro del espacio. Ah, es una chica puertorriqueña. Vale, oh, noviembre 6. Jesus, I to call for his... Vale, lo que estoy... Me está pareciendo, y a partir de ahora voy a conjeturar mucho, que Trevor debe de vivir en literalmente una especie de reality show donde probablemente o él o más personas como él no sepan que viven en un reality show. Ahora, ¿cómo está permitido? Más que nada porque uniendo el tema de que todo esté lleno de cámaras, ella prepare, eh, digamos, la publicidad y demás... Tenga eh, merchandising de todo lo demás. 
haya estudiado programación y que la tarjeta esté relacionada con algo relacionado con entertainment, con media y demás, suena como un programa de televisión o algo así, una especie de reality show, ¿no? Vale, ¿dónde te has dejado el, el móvil, Reina? Vas a tener que salir de aquí, ¿no? Supongo. Eh, cosas que noto. Eh, el tema de... ¿Hay algún tirón? Cosa que no me gusta. No debería de haberlo. Uh -uh. Tengo que chequear actualizaciones. Vale, ¿y dónde puede ser que esté tu teléfono? ¿Te puedes agachar? Sí, te puedes agachar. Porque igual te lo has dejado tirado por ahí. Eh, no va a estar en un sitio alto, eso está claro. Our pad Kovacs signed this postcard for me when I met him at TechCon in 1999. Kovacs se llama como como la tortuga de nuestro personaje. ¿Qué pone? Dice para Ángela, una verdadera arquitecta, una verdadera arquitecta del mañana. Aquí. Oh, I'm such a mess. Someday I'll have to get this huge mountain of paper in order. Es que tampoco tengo yo más acciones que tomar más allá de clic derecho y ahora que he visto lo de poder agacharme. Así que supongo que se le habrá caído, se le ha tenido que caer por ahí. No puedo mover tampoco el entorno. ¿Dónde habrás dejado el teléfono, ¿no? Fijaos, y su, su plan hasta ahora es apagar las luces, poner la cancioncita esa de no seas idiota. Y constantemente decirle, bueno, luego ya llega al punto de avisarle de que su amigo está muerto, conseguir a Trevor. Y ahora los siguientes pasos son hackear el PC de Kendra, subir un loop de una imagen a las cámaras de vigilancia para que, no sea, para que la gente no sepa qué ha pasado por ahí, entrar a la sala de servidores... Conseguir permisos de administrador y activar a ADA. Que al parecer es un superordenador que tienen allí. Vale, eh, lo que sí que no entiendo... La papelera quizás, ¿no? Tampoco. Mirad, está aquí. <ríe> Here you are. Now I only have to access Kendra's computer and unleash hell. I wrote down her IP here... Oh, how stupid can I be? Oh, vale, es... Only I could think of writing something that important on my hand. Con lo que But sudas y lo nerviosa que eres. ¿eh? Ever. Ah, mira, es una activista, o sea que debe de estar infiltrada, ¿eh? Voy a tomarme este juego como hacer, aparte de los puzzles, muchas deducciones y hablar mucho con vosotros. Porque estamos acostumbrados a jugar otras campañas en las que es más acción y esto me lo quiero tomar con calma. Vale, la dirección IP es 190, 172. Creo que es 232 y 23. Sorry for vale, no voy a mirarla para que no piense nada raro. Hey Jean. <risa> Se quiere pegar un tiro. Okay, the server room will be empty as long as Jean is pulling all of Kendra's aggro. What took you so long? And by the looks of it, it's gonna be a while. Déjame abrir la puerta. Next phase, get inside the server room. Can't be caught on the surveillance cameras. Vale. Ha dicho que el siguiente paso es meternos en la sala de servidores, que como ha creado un loop en las cámaras, no se nos puede ver, así que no va a haber ningún problema. The hallway to the server room is tracked by three surveillance cameras. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. But I have to be sure the right video is uploaded to the right camera. Uh, vale, no es la descripción más buena del mundo. 
porque no es que me ayudes. Vale, la primera cámara tiene que verse el pasillo. Y no es esta. Esta es la segunda. O sea, tengo que buscar la primera, vale. La primera... Tiene que ser... No se ve ninguna planta. Vale, tenemos que... Tiene que ser hacia aquí. Tiene que ser esta. O sea que tiene que estar por aquí atrás. Esta tiene que ser la primera. Fijaos, coincide totalmente con la imagen. Hay ligeros cambios, pero esos cambios son de plantas y demás. Ah, here it is. Vale. Listo. Vamos a por la segunda, que la segunda tiene que tener... Fijaos, ¿eh? A complete layout of the 21st floor. Fijaos, de hecho arriba el corredor. Y nosotros venimos de la zona esa. La siguiente es en el lobby, que es esta de aquí, donde está la otra cámara. Y la siguiente es la del server, que tiene que ser este de aquí. Vale, vamos a por la siguiente. Como ya os digo, esta tiene que ser... Fijaos, es el lobby, o sea, la zona de donde la, de se espera y demás. Y coincide con el cuadro. A ver quién es este tío, por cierto. Si pudiera tener lunch hoy con alguien muerto o vivo, definitivamente sería Elijah Walton. No sé quién es Elijah Walton, pero vale. Don Walton. What a prick. Y este, o es su padre o es su hermano, puede ser. Vivian Walton. Vale, son hermanos the todos. Beloved heiress of the Walton Empire. Ugh. Ok, pues vamos a hackear la segunda cámara. Que tiene que ser esta. Nice. Y ahora vamos a por la tercera. Que tiene que verse. Vale, este cuadro no es. Es un cuadro en el que él está moviendo la mano. Así que... Asumo que la cámara tiene que estar por aquí. Vale, tiene que ser esta. Es esta la cámara. ¿Quieres subir todas las cámaras? Sí. En principio no debería haber problema y deberían estar todas bien, ¿eh? All the videos are uploaded and playing the loops. I can enter the server room now. I'm pretty sure that the board of directors would have gladly erased Kovacs from this picture. Fijaos, Proyecto could. Arcadia, 1959. Esto tiene pinta y este domo de aquí seguramente sea la zona de Arcadia. The Arcadia Dome sí. is visible from almost every angle of this office. The weather is probably the only nice thing inside. Y contra el clima, buah. Eh, ahora mismo, si no habéis visto la película de El Show de Truman, Deberíais de verla. O sea, parar el vídeo. Parad el vídeo. Ver la película. Y. Y luego volvéis. Porque es que. Vais a notar tantas cosas que comunican una con la otra. Eh, ¿Cómo? ¿Que te has olvidado del. ¿En serio? ¿Y dónde lo encontramos? GN2F21 supongo que no es este, ¿no? Ah, mira, aquí está. 1208. Anda, que también... Un experto en seguridad, ¿eh? Un desastre cuando se trata de seguridad de medidas, Gene. ¡Tada! Door open. Vale, ya estamos dentro, estamos seguros. Vamos a echar un vistacillo por aquí a ver qué encontramos. Antes de meterme aquí directamente al ordenador, me gustaría ver qué más tiene por aquí. Por si acaso luego no puedo. Pero por lo que se ve no es que sea un tío muy... Oh. Permisos de administrador. Good. Now I only have to access the servers and grant myself admin permissions. Got it. Now back to my office. Lo, lo mejor de todo es que literalmente he estado usando eh, 
un tipeo para, o sea, real que se usaría para conseguir permisos de administrador, ¿eh? Eso me ha parecido muy bueno. Ah, vamos a ver qué tiene. Playing goblins and gravestones online and working hours. <laughs> You've got some nerve, Jean. ¿En serio, Jean? ¿Estás echándote aquí una fucking partida a Dungeons and Dragons? Te doy así una de lado. Vámonos, anda. Hasta luego, Jean, caraculo. Ahí te quedas. Boasting about being an ass. Par for the course for Vivian. Uy, están la... algunas texturas están ligeramente. como no, pixeladas. You. I've had enough sugar today. Tecnología mmm, muy cercana a la actual o incluso un poco por encima, por lo que estoy viendo. Más que nada por el tema del domo y demás. <risa> vale, creo que en principio no tengo que tocar nada más, pero como soy una persona que le gusta mucho mirar... Oh, Ah, maravilloso. Porque Teresa, de hecho, era la única que realmente podría habernos visto pasar por aquí y demás. Pero estos tíos están enfrascados en su trabajo, no se van a enterar. Vale, cámaras hackeadas, todo listo, me puedo volver a mi habitación. A mi cubículo. Este sigue aquí arreglando la que he liado yo. Y esta somos nosotros, ¿vale? O sea, yo pensaba que Trevor iba a ser el único protagonista, pero también está ella. Hey... Uh, Kendra. You think this is normal? El qué? Uh, uh, I, 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 I can explain. Seriously, I have tons of work to worry about, and they expect me to meet my deadlines with constant screw-ups? This is not normal. Oh. Oh. You mean that? Uh, no, no, of course not. That is totally unacceptable. This is the second time I've had the same sudden crash. Remember it also happened a few days ago? Boom. And all my work goes down the drain in an instant. Eh, no sé por qué, pero tienes yes. pinta de merecértelo. Yes, I remember. Yeah, sure. Uh, definitely Jean has something to do about that issue, of course. Anyway, looks like it's going to take a while. Los actores de voz muy buenos, eh. Muy en su punto. Uh, sorry, Kendra. I still have some things to finish and given what happened to you, I don't want to risk losing all my work too, you know. Hasta luego, Kendra, que te jodan. Ay, Dios, I thought she had caught me. <risa> Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. Podemos volver con Trevor. Espero que no le haya pasado nada. En principio no creo, así que. Okay, Trevor, I'm back. Oh, thank God. But wait, your voice is. Oh, I forgot to turn the voice modulator on. Ah, oh, damn it. Oh, it's fine. I'd rather listen to a human voice than whatever that was before. <sighs> yeah, what difference does it make now? Anyway, let me open that big door. Vale, pulsa tab para controlar el sistema de televisión. Great, I can switch between them. Ah, mira qué bueno. Puedo controlar ciertos aspectos wow, de la domótica del sitio. Dark. That's not a computer room, Trevor. Le está sacando, digamos, a entre bambalinas, ¿vale? O sea, lo que estoy deduciendo es que efectivamente esto tiene pinta de ser algún gran hermano, alguna especie de reality donde Trevor, al menos, no sé si los demás, pero Trevor al menos, no sabe que está participando, cree que es su vida real. I have the earpiece. Can you hear me? Loud and clear. And you? I can hear you too. Yes. What is this place? Where am I? And why does it look like the backstage of a TV studio? Because it is, Trevor. This is Arcadia's backstage. What? No, 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 no. This, this is this is the Ada room, the most powerful computer ever built. Ada means artifact disposal area. Todo el trabajo que creen que están haciendo llega aquí y no es nada. This is where the containers from all INAC employees are dumped to be processed and destroyed. But that that doesn't make any sense. INAC would lose millions if they just INAC can't lose shit because INAC is not a real company. It's just another one of 
Arcadia's intricate lies. But you've had enough lies already, Trevor. Let me show you the truth for once. El tío lleva 10 años, os lo recuerdo, ¿eh? 10 años, 4 meses y unos cuantos días de su vida metido trabajando en lo que él cree que es un proyecto, en una realidad, en un mundo, en un siglo, en un año. Y de repente le dicen, hey, amiguito, ven aquí que te quiero enseñar una cosa. ¿Os imagináis? La temporada 55 de American Arcadia es, es un... Es un gran hermano. No te creo. Arcadia, where a complex system of thousands of cameras registers the everyday lives of their 23.414 ciudadanos, todos viviendo una mentira. Experience love, drama and scandal from all of your favorite Arcadia celebrities. Steve Just, DJ Zoom, Tiffany Amber Gaines and many more. Vote, comment and be a part of American Arcadia. Así que deduzco. Live from the Arcadia Dome. I'm your host, Vivian Walton. Vale, deduzco que. This, Trevor, is your life. Lo que hicieron a Gus fue matarlo porque no movía suficiente audiencia. What? Y ahora íbamos nosotros, porque claro, este tío es menos entretenido que. Exactly the problem, Trevor. Nobody is interested in your life. ¿Veis? Es que estaba clarísimo. Pretty sure you know who Steve Just is. Well, yeah, everybody knows Aerobic Steve. He's the most popular person in Arcadia. Of course he is. Well, this is Steve Just's track camera view rate. That's the number of people outside Arcadia who watch his life 24/7. And this is your track camera view rate. <laughs> Dos. Actually, you only have Uno, one person cero. following your track camera. <laughs> And that's me. You're not an absolute jerk, an egomaniac, or obnoxious. You're just an average Joe with an ordinary. Me pasa, eh? Soy Trevor. <laughs> Creando contenido, soy Trevor. <laughs> Too ordinary for what? To be profitable, Trevor. You're not good American Arcadia material. In here, a popular person means sponsorships, media coverage, ads, merchandise. In short, money. And as the audience ratings of American Arcadia are in negative growth, the show can't afford to maintain people like you anymore. Es decir, los matan. citizens need to be be retired from the show. Mirad, ahí está August. You, you mean? Yes, I mean exactly what you're thinking. Se los cargan. They can't do that, right? They can't kill me, can they? Not legally. But again, who's gonna miss you if you never ever show up again? Nobody's interested in your life, remember? Oh my god. This... This is a nightmare. This can't be true. Trevor, I know this is tough to swallow, but we have to keep going, okay? Oh. Okay. Claro, y a nosotros nos interesa alguien como Trevor. Si, si ella es una activista que quiere de alguna manera denunciar todo lo que pasa en el programa, el tener a Trevor como su, entre comillas, marioneta, aunque sea de una manera positiva, es una buena idea porque Trevor, precisamente, al no seguirle a nadie y no ser blanco de nadie, puede escabullirse entre bambalinas sin que le persigan, meterse a la sala del ordenador, etc., sin ningún problema. Oigo pasos y no son los míos, eh. Hey you, whoever you are, I, I don't see a way around here. There is a wardrobe case back there. Bring it here and climb on it to get to that platform. Eh, sí, pero me puedo meter por el otro lado. Me han pulsado contra la izquierda para mover la caja, vale. Vale, esto debería de poder abrirlo yo. Hey, 
Hey, uh, hey, I, I can't see anything in here. Vale. Could you do Yo something about that, please? Sí. All right. Let me find the light. Uh, is that better? Now let's try to find a way out of here. Ah, qué bueno, vamos a ir usando los distintos componentes, o sea, digamos, los, las dos habilidades que tienen, la de Trevor, la de estar allí, moverse y interactuar, junto con la de la chica, que no me acuerdo ahora mismo su nombre, que es la de poder mover las luces, mover el entorno, etc. Incluso ahora, si no me equivoco, puedo colocar a Trevor aquí. Y estaría, ¿no? No, no, no tiene pinta, eh. Vale. No sé cómo vamos a hacer que pase por aquí, pero vale. Eh, vale, movamos esto hacia aquí. Vamos a iluminarnos un poco. No sé si podré empujar esa caja, en principio. ¿Podré empujar la caja? No. Mm. Mm. Eh, ¿Seguro que no puedo empujar la caja? No, no puedo empujar la caja. Vale, que no se me olvide que puedo ir moviéndome entre las cámaras y de esta manera darle luz. Y por ejemplo, ahora debería de poder empujar esto y utilizarlo para llegar hasta aquí. Uh, drones, eh. Empújalo, vamos Te vas a poner en forma, amigo O eso te van a matar Una de dos uh, Vale, vamos a mover a Trevor primero Que no quiero que me la aplasten En principio la luz no la voy a encender O sí Ah, vale, tengo que mover esto ¿Cómo? Ah, vale Vale, 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 ya entiendo. Primero lo subo. Eh, ahora, de hecho, no tendría ni por qué bajarlo. Puedo saltar desde aquí. Vamos a apagar esto para no llamar demasiado la atención. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Vale. O sea, de momento, el juego me parece la, la premisa muy distinta a lo que habitualmente jugamos. Y tengo ganas de descubrir qué es lo que pasa y, y qué va a pasar con Trevor. Porque yo tengo la teoría, y puede ser que acierte que a veces me pasa, con los argumentos y eso, de que gracias al interrogatorio, porque claro, estamos viendo la historia desde distintos puntos. Entonces, gracias al interrogatorio que está pasando, igual él gana en popularidad y luego le quieren reintroducir al, al show. Lo que pasa es que no sé si él querrá o no. Será capaz de aceptar esa mentira. My fellow citizens, we have a new Edge Travel Grant winner. His name is Trevor Hills, a 28-year-old account manager with no friends and a boring life that nobody gives two shits about. Oh my God, you're so mean, Vivian. I'm sorry, I just can't help myself. I know the rules. All grant winners must be publicly announced, blah blah blah, but honestly, I don't see the point in it. Y esto todo es. Who cares about this guy? Anyway, let's take five and we'll record it in one go, okay? La, esto es toda la zona en la que graban las cosas que luego los que están viviendo en Arcadia, las veintipico mil personas, veintitrés, veinticuatro mil personas, son las que ven. Buah, es que se tienen un gran hermano. Literalmente, esto es la premisa de el show de Truman. <laughs> Literal. I think evil bitch describes her better, but it's that evil bitch who hosts American Arcadia Live feeds every Tuesday, Thursday, and Saturday at 8 p.m. Three-hour specials where the Walton Empire's true heiress drags her family legacy through the mud. 
and the audience loves her. So yeah, she's a horrible person. Sorry, man. Vale. Pues vamos a ver qué pasa. Have you seen a guy around here dressed in 70s clothing? Yes, about 20,000 every day. I work in American Arcadia, man. Can't you be a little more specific? Yeah, Caucasian male, fair-haired. Oh, with that description, I can narrow it down to 5,000 individuals, maybe? Six foot tall, mustache, and wears glasses. Have you seen him or not, smartass? Well, the only person that I've seen fitting that description is you. Huh, <laughs> what a prick. Hey, what happened? What do I know? Let me fix it. It's working again. Hmm. No me vieron. ¿Sabéis por qué no me vieron, no? No me vieron de milagro. Y ahora lo que me estoy dando cuenta. Again? Damn it. Fix it. Vale. It's on again. Voy a tener que arrastrar esto. Lo cual es una auténtica locura. Porque yo mientras arrastro esto, voy a tener que venir aquí. This lighting is getting on my nerves. Yo creo que no se cosca, eh. Si me quedo quieto. Son of a. There we go. It's on. Could you please give me a hand with this light? Not my job, thank you very much. It's working again. Vale, vale, vale. Venga, ya está. Suficiente. Te dejo de molestar ya con la luz. Y esto es todo zona de decorados, ¿no? Donde están preparando decorados y demás. They put mannequins in here too, just to fill up seats. Yep. Now you're getting it. Claro, estas vistas nosotros las hemos visto desde el tren que pasa ahí atrás. Cuando nosotros vamos con el tren vemos estas vistas y estas personas, o sea, nos parecen personas que están aquí trabajando. Obviamente 24.000 personas no son suficientes para llenar la ciudad, entonces la llenan con maniquíes. Any news? Not yet, but we've got all the exits covered. Good. He's not going to get out of this building. Unless he grows a pair of wings. Voy a pasar aquí agachadito sin hacer ruido. Hasta la puerta. Shit. Plan B, Trevor. Forget about the elevator. You have to find another way out. Me? I'm an account manager. The only things I can find are mistakes and balance sheets. <sighs> Let me think. Um. There's a uh, there's a window in front of you, right? Sí. I'm not thinking of. We need to get you to the closest monorail station as soon as possible. There's no other option. There's another station literally in front of the Inoc building. Didn't you hear them, Trevor? What part of all exits are covered didn't you get? Oh, this is a seriously bad idea. Y esto es una referencia total a Matrix 1. Es literal, o sea, es que es literal. Lo de la ventana eh, ir escondido entre los cubículos. Oh god, this is really high. Would you please calm down, Trevor? I shouldn't have gotten out of bed today. In which case you'd already be dead by now. Just don't panic and let me think of something. Ah, uh, que se supone que tengo que pensar una manera de, vale, esto lo puedo bajar. Tendría que llegar hasta aquí, ¿verdad? Vale, Trevor, tranquilito, rey. Tú solo avanza. Llora, pero llora bajito. ¿Sabes? Tú paniquea lo que quieras, pero bajito, sin hacer ruido, sin molestarme. Tú solo bajito. Eh, hasta arriba, hasta la venta. Bueno, en la venta está. But you can call me Kovacs. Kovacs? Como tu tortuga, like, sí. Like my turtle? What? No, man. Kovacs, the Hungarian scientists and architects of tomorrow. Science always finds a way and all that, you know? Oh, yeah, yeah, our pet Kovacs. I was a huge fan, too. I named my turtle after him. Dude, why do you keep bringing your turtle into this conversation? Well, I just thought... Uh, 
Forget it. También tenéis que tener en cuenta eso, que yo decía que años 80, 90 y no, es años 70. O sea, que tenéis que tener en cuenta que si están con la mentalidad de los años 70, hablar de repente con, con Kovacs es algo muy disruptivo para él. Hexagon, shutter malfunction, revert to open state, please. Shutter blocked on INAC, Gemini A6, R3. Please revert state. Hexagon, please revert shutter at my location. Thank you. Vale. Avancemos. Y ahora supongo que bajarte, ¿no? Seguir subiéndote. Como vamos a llegar al monorail si cada vez vamos más arriba. También entran en conflicto muchas cosas de las que pasaban. O sea, de las que pasan ahora. En plan, que tú ves a tu padre a los 28 y parece que tenía 50 y tú a los 28 parece que tienes 19 todavía. O sea, el, el tema del, del estado físico es, también es por como viste. Eh, vale, uh, aquí va a ser peligroso. Aquí va a ser pegriloso. Vale, la cosa es la siguiente. Voy a colocar aquí. Nah. ¿Puedo bajarlo? No puedo bajarlo. Mm, puedo... Ay, amigo, sí que puedo jugar un poco con esto. Te vale correr, amigo. Uh, me lo he pasado muy fucking easy, eh. Eso ha estado. <ríe> Eso ha estado muy cerca. Vale, ¿y ahora cómo te bajamos de aquí? Tío, que es un salto de medio metro. Salta. If I miss, I die. Y si no fallas te mueres. Te mata. Corre, tonto. Mr. Hills, what are you doing? You're going to hurt yourself, Mr. Hills. Oh shit! The travel agents are here. Uh, jump now. Ahora, ahora no solo vas a tener que saltar, ahora vas a tener que saltar mucho más y correr mucho. Stop immediately. Wee. Run. Ya estoy en ello. Madre, me con esas zapatillas. Corre, corre, corre. Vale, rápido, rápido. Vamos, corre. <risa> salta, salta, salta. Al agua. Wait, you jumped into a swimming pool from the 20th floor of a building? Sí. Yes. And while I think it's pretty obvious, I'm not exactly a daredevil. Although in hindsight, that jump was nothing compared to what I had to do afterwards. Better already? Dry enough? No, I'm still soaking wet. Sorry about that, but we don't have much time. Get moving before the travel agents get down here. Vale, rapidito. Vamos a ver a dónde nos lleva esto, gente. Madre mía, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Dónde vas? Este tío que en su vida ha hecho nada y de repente, míralo, por los tejados como un... Como un espía saltando a piscinas desde 20 metros. El juego se ve bo bonito, ¿eh? es el, el estilo artístico, bueno, como todos los indies. El estilo artístico es una pasada. De hecho, este creo que ha sido el año más prolífico en cuanto a indies. ¿eh? La más, el, el año que más indies buenos han salido de 8 para arriba. Y apenas he jugado esta última mitad, porque esta última mitad he estado jugando juegos triple A, pero aún así una locura. Easy, busy. 
Súper fácil. No hay que tener miedo. Para adelante, para adelante, para adelante. Uh, más vale que no me vean aquí. Hills got out of the Inac East Tower. How is that possible? He jumped to the pool, man. To the damn pool. Who could expect that? What a screw up. La verdad es que Trevor le está echando valor, eh. Pero ¿por qué no corres? O sea, no entiendo por qué sigues agachado. Trevor, watch out. Damn it. Hills got out of the Inac East Tower. My signal, I want you to haul ass like there's no tomorrow. To the pool, man. To the What's going on? Somebody stop that car alarm. Now, Trevor, run. There he is. Run, Trevor, run. Corre, que llegas a la zona de monorail. Corre que te pillan, eh. Son mucho más rápidos que tú. Ya puedes correr. Ya puedes correr, mi rey. Get to the last car of the monorail. Vale. Vamos, Trevor. <risa> Chupaos esa. What are you gonna do now, huh? Yeah, look at the face of that bestie kid or whatever you call them. <risa> no, no, it's not. <risa> What did I say wrong? Sorry, I did just got a bit overexcited. <risa> so, where are we headed to, Kovacs? Right into the Cygnus lobby. Grand Hotel Cygnus? What for? There's a badge I need you to retrieve there. A badge. Vale, gente, este ha sido el primer episodio. Me acabo de dar cuenta ahora, tengo que decirlo antes de acabar el episodio, que eh, me queda por actualizar. Tengo un par de actualizaciones disponibles. O sea que seguramente el tema de que igual no esté de rendimiento 100% sea por eso. ¿Vale? Pero eh, lo dicho, este es el final del episodio 1. Espero que os haya gustado. Me está encantando. Me voy a jugar este juego. O sea, me ha pasado este juego en un día. Así que tendréis bastante contenido hasta pasárnoslo. Supongo que en el canal serán un par de días o así. Si os ha gustado, por favor, dejadme algo en los comentarios, eh, comentadme qué os ha parecido la historia, es algo distinto, es algo atípico a lo que solemos jugar, pero creo que a muchos os va a gustar. Así que quiero saber vuestras impresiones de este primer episodio. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos.